আসসালামু আলাইকুম শিক্ষার্থী বন্ধুরা নিশ্চয়ই সবাই ভালো আছো তো দেখো আজকে আমি তোমাদের গুণগত রসায়ন প্রথম ঘণ্টার উপরে কী করব বারোতম ক্লাসটা নেব আর আমরা লাস্ট ক্লাসে মানে এগারোতম ক্লাসে আমরা আলোচনা করেছিলাম আধুনিক বা তরঙ্গ বলবিদ্যা মতবাদ এবং সেখানে আমরা জানছি যে চারটা কোয়ান্টাম সংখ্যা আছে মানে ইলেকট্রন একটা পরমাণুর কোন শক্তি স্তরে আছে সেই শক্তি স্তরের কোন উপস্তরে আছে আর ওই উপস্তরের কোন উপ উপস্তরে উপ উপস্তর বা অরবিটালে আছে সেটা এবং ইলেকট্রনটা নিজক্ষের ঘূর্ণনটা এই এগুলো প্রকাশ ব্যাখ্যা করার জন্য কি করা হয়েছে আধুনিক মতে মধ্যে চারটা কোয়ান্টাম সংখ্যা আসছে আমরা গত ক্লাসে এই প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম চম্পক কোয়ান্টাম সংখ্যা নিয়ে আলোচনা করছিলাম কিন্তু এই চম্পক কোয়ান্টাম সংখ্যা থেকে কিন্তু আমরা কিসের ধারণা পাইছিলাম অরবিটাল অরবিটাল বা এটাকে কোনো কোনো বইতে উপ উপস্তর উপ উপস্তর বলছে আর কি উপ উপস্তর বা অরবিটাল তা আমরা এই ওই অরবিটালের আকৃতি নিয়ে আসে একটু কথা বলবো আমরা চম্বক কোয়ান্টাম সংখ্যা থেকে আমরা কিসের ধারণা পাইছি উপ উপস্তর বা অরবিটালের ধারণা পাইছি তো এই আজকে সেই অরবিটালগুলোর আকৃতি সম্বন্ধে জানবো তারপরে আমরা কি করবো চতুর্থ যে কোয়ান্টাম সংখ্যা স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যা এটাও বলবো আগে থেকে তাহলে আমাদের কী হবে আধুনিক বা তরঙ্গ বলবিদ্যা মতবর্তটা কমপ্লিট হবে আশা করি আচ্ছা তো দেখো এবার এই তাহলে বিভিন্ন অরবিটালের বিভিন্ন অরবিটালের আকৃতি অরবিটালের আকৃতি আর আমি আগেই বলে নেই অরবিটাল জিনিসটা আসছে কোথ থেকে আমরা চম্বক কোয়ান্টাম সংখ্যা থেকে আসছে চম্বক কোয়ান্টাম সংখ্যা থেকে আসছে চম্বক কোয়ান্টাম সংখ্যা থেকে আর উপস্তরটা আসছে কোথ থেকে সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা থেকে আসছে এল থেকে উপস্তর আসছে হ্যাঁ তাহলে আর একটা জিনিস মনে রাখবা আমরা কিন্তু এসকে কী বলতে পারি উপস্তরে বলতে পারি আবার এটাকে অরবিটালও বলতে পারি কারণ এসকে ভাগ করা যায় না তার মানে এস একটা উপস্তর আবার এস একটা কি উপ উপস্তর বা অরবিটাল উপ উপস্তর বা অরবিটাল আর কি তবে কোনো কোনো দেখতে দেখবা উপস্তরটা কেই অরবিটাল বলছে উপস্তরকে অরবিটাল বলছে আসলে আমরা বেসিকটা ক্লিয়ার করার সুবিধা থাকতে আমরা কী বলবো আমরা ধরে নিব যে উপস্তর একটা জিনিস উপস্তরকে ভাগ করে যেটা পাওয়া যায় সেটা হলো উপ উপস্তর মানে উপস্তরকে ভাগ করে আমরা কী পাইছি উপ স্তর উপস্তরকে ভাগ করে আমরা কি পাইছি উপ উপস্তর উপ উপস্তর বা কি বলবো অরবিটাল অরবিটাল বলবো কিন্তু বইগুলোতে দেখবা এই এই উপস্তরকে আবার কি বলা হয়েছে অরবিটাল বলে ফেলছে আর কি এটাকে এটা একটু ঝামেলা হয় তা আমরা মনে করি উপস্তরকে ভাঙ্গে কি পাই উপ উপস্তর পাই বা এটাকে নাম কি দিলাম অরবিটাল তার মানে আমরা এস হলো উপ উপস্তর আর কি এস হলো অরবিটাল কিন্তু পি হলো উপ উপস্তর কিন্তু পি এক্স পি ওয়াই পি জেড এগুলোকে আমরা কি বলবো অরবিটাল বলবো বা উপ উপস্তর বলবো অরবিটাল বলবো আর কি এটাকে তাহলে এসকে যেহেতু ভাগ করা যায় না এস উপস্তর এস কি উপ উপস্তর বা অরবিটাল আর পি উপস্তর পি এক্স পি ওয়াই পি জেড কী হবে অরবিটাল বলবো আচ্ছা তাহলে আমরা আজকে কী আলোচনা করব এই যে ডি আসে না ডি ডি উপস্তর আর ডি এক্স ওয়াই দেখবা আসে ডি ওয়াই জেড ডি পাঁচটা ডি জেড এক্স ডি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার ডি জেড স্কোয়ার তা আমরা এদের আকৃতি নিয়ে আলোচনা করবো না এদের এদের আকৃতি নিয়ে আলোচনা করবো এসের আকৃতি কেমন পি এক্সের আকৃতি কেমন না আচ্ছা আর এগুলো আলোচনা করতে গিয়ে দেখবা আমরা আরও দুটো শব্দ পাবো সেই শব্দগুলো কি একটা হলো নোট 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 কি জিনিস আর নোডাল কি তল নোডাল তল তাহলে আমরা যখন আমরা আকৃতি আলোচনা করতে যাব এখান থেকে কী চলে আসবে নোট শব্দটা কি জানবো আর নোডাল তল জানবো তাহলে আজকে তাহলে এই 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 টপিক্সের মধ্যে আলোচনাটা মেনলি কি এদের আকৃতি এদের আকৃতি আর কি এই আকৃতি পড়তে গিয়ে এখানে কী শব্দ আসবে নোটটা কী জিনিস আর নোডাল তল বা নোডাল প্লেনটা কী জিনিস এই জিনিসটা জানবো আর কি থেকে আমাদের তাহলে এই উপস্থলগুলো আসছে কোথ থেকে এল থেকে না এল এল থেকে আর এটা কোথেকে আসছে এম থেকে আসছে এম থেকে আসছে অরবিটাল আর এল থেকে আসছে উপস্তর উপস্তর তাহলে এস উপস্তর আবার এস অরবিটাল কিন্তু পি উপস্তর আর পি এক্স অরবিটাল পি ওয়াই অরবিটাল পি জেড অরবিটাল আর কি থেকে আমাদের আচ্ছা আর আজকে আরেকটা জিনিস আলোচনা করবো যে স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যা না স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যা আচ্ছা তো প্রথমে দেখো এল তাহলে আমরা কিন্তু প্রথমে উপস্তর থেকে শুরু করবো তারপর অরবিটালে যাব উপস্তরের কোন মানের জন্য না এল এলের মান থেকে উপস্তর আসছে এল যদি জিরো হয় এস উপস্তর এবার আমরা অরবিটালে যাই এম এর মান কি শূন্য 
এল জিরো হলে এম শূন্য জিরো আমরা কত ক্লাসে আলোচনা করেছি তার মানে এম এর যেহেতু একটা মান তার মানে এ স্কোয়ার ভাগ করা যায় না তাহলে এম এর মান যেহেতু একটা তার মানে এস উপস্থর অর্বিটাল কি একটাই তার মানে এসি উপস্থর এসি অর্বিটাল আর এসটা দেখতে কেমন এরকম গোলাকার তো তিন টক্ষ আমরা রাখবো এক্স ওয়াই আর কি জেট না জেট জেটটা একটু ডট ডট দেখান জেটটা এই তলের উপর কি খারাপভাবে আসে তোমরা যদিও সাধারণত এক সক্ষে এভাবে আঁকো ওয়াই এভাবে আঁকো জেট এভাবে আঁকো না এভাবে আঁকা যায় এভাবে আঁকা যায় বা আমি যদি এই জেটটা যদি আমরা জাস্ট ধরো দিমাত জেটটাকে ধরলাম এই তলের উপরে উলম্ব বড় বড় আসে তখন আমি জেটটা কী দিচ্ছি ডট ডট দিব এটাকে মানে এইভাবে দেখানো যায় এভাবে দেখানো যায় আচ্ছা আর যেহেতু অর্বিটাল হলো ত্রিমাত্রিক না অর্বিটাল কিন্তু আসছে কোথেকে আধুনিক মতবাদ থেকে এবং আধুনিক মতবাদের ভিত্তিটা কি ইলেকট্রন তরঙ্গ ইলেকট্রন কণা আবার কি ইলেকট্রন তরঙ্গ এটা হলো আধুনিক মতবাদের ভিত্তি আর তরঙ্গ মানে ত্রিমাত্রিক হ্যাঁ আর ত্রিমাত্রিক ধারণা থেকে কী আসে অর্বিটালের ধারণাটা আসছে তার মানে অর্বিটাল ত্রিমাত্রিক আর ত্রিমাত্রিক ছবি আঁকার জন্য আমি কী করছি এখানে তিনটা অক্ষ আঁকছি তিনটা অক্ষ আঁকছি তাহলে এস অর্বিটাল দেখতে কেমন গোলাকার গোলাকার আমি কিন্তু আঁকছি বৃত্ত কিন্তু এটা মনে করতে হবে কি এটা গোলক ফুটবল ফুটবল গোলক ত্রিমাত্রিক ত্রিমাত্রিক তার মানে এস অবিটালে আঁকিতে না এস অবিটালে আঁকিতে এস অরবিটালে রাখিতে এটা ওকে এস অবিটালে রাখিতে গোলাকার ফুটবলের মতো তার মানে নিউক্লিয়াস থেকে এক সক্ষ বরাবর ওয়াই অক্ষ বরাবর জেড অক্ষ বরাবর একই দূরত্বে একই দূরত্বে ইলেকট্রন পাওয়ার সম্ভাবনা কি একই দূরত্বে একটা নির্দিষ্ট একই দূরত্বে না এক্স ওয়াই জেড অক্ষ বরাবর একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে ইলেকট্রন মেঘের ঘনত্ব কারণ অরবিটাল মানে কি নিউক্লিয়াসের অরবিটাল মানে ত্রিমাত্রিক তার মানে নিউক্লিয়াসের চারদিকে যে ত্রিমাত্রিক অঞ্চলে ইলেকট্রন পাওয়ার সম্ভাবনা সর্বাধিক তাকে অরবিটাল বলা হয় না আমি অরবিটালের সংখ্যাটা একটু বলি দেখো অরবিটালের সংখ্যাটা হলো নিউক্লিয়াসের চারদিকে নিউক্লিয়াসের চারদিকে যে ত্রিমাত্রিক অঞ্চলে কারণ অরবিটার মানে ত্রিমাত্রিক তাহলে ত্রিমাত্রিক ইলেকট্রন তো থাকে নিউক্লিয়াসের চারদিকে আর ত্রিমাত্রিক তি যে ত্রিমাত্রিক অঞ্চলে যে ত্রিমাত্রিক অঞ্চলে ইলেকট্রন কি পাওয়ার কি সম্ভাবনা সর্বাধিক কি সর্বাধিক তাকে কি বলা হয় তাকে অরবিটাল বলে তাকে অরবিটাল বলে অরবিটাল বলে তাহলে নিউক্লিয়াসের চারদিকে যে ত্রিমাত্রিক অঞ্চলে ইলেকট্রন পাওয়ার সম্ভাবনা সর্বাধিক না নিউক্লিয়াসের চারদিকে যে ত্রিমাত্রিক অঞ্চলে ইলেকট্রন পাওয়ার সম্ভব সর্বাধিক তাকে অরবিটাল বলা হয় তাহলে এস অরবিটালের ক্ষেত্রে নিউক্লিয়াসের চারদিকে এক্স ওয়াই জেট অক্ষ বরাবর কি একই দূরত্বে ইলেকট্রন পাওয়ার সম্ভাবনা কি সর্বাধিক এই জন্য এস অরবিটালের আঁকে দেখি গোলাকার গোলাকার আচ্ছা এখন আসো এস অরবিটালের মধ্যে আবার কী আছে ওয়ান এস আছে টু এস আছে না থ্রি এস আছে তো এইগুলো একটু আঁকবো আমরা ওয়ান এসটা আঁকবো এখন দেখো ওয়ান এস দেখো ওয়ান এসটা হলো ধরো এটা নিউক্লিয়াস এটা নিউক্লিয়াস এটা নিউক্লিয়াস এই যে এটা হলো ওয়ান এস এটা কি ওয়ান এস তারপরে নিউক্লিয়াস থেকে এক্স ওয়াই জেট তিনটা অক্ষ বরাবর এটা হলো নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াস থেকে এদিকে এদিকে মানে শূন্যে একই দূরত্বে ইলেকট্রন পর সম্ভাবনা সর্বাধিক তাহলে এটাকে কি বলা হয় ওয়ান এস তাহলে দেখো এটা হলো নিউক্লিয়াস এখান থেকে আমি কি যাচ্ছি নিউক্লিয়াসে কিন্তু ইলেকট্রন নাই নিউক্লিয়াস থেকে যতই দূরে যাব তত দেখবা ইলেকট্রন পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়তে থাকবে এবং একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে এই সম্ভাবনা কি সর্বাধিক আবার যদি সেই নির্দিষ্ট দূরত্বের চেয়ে যদি দূরত্ব বাড়াও তাহলে এদিকে দেখো ঘনত্বটা কি ইলেকট্রন নাই আবার এদিকেও কি নাই এদিকে আসবা ইলেকট্রন ঘনত্ব কমবে এদিকে যাবা ইলেকট্রন ঘনত্ব কমবে তার মানে যে এক যে দূরত্বে গেলে ইলেকট্রন ঘনত্ব সর্বাধিক হয় সেটা কি ওই সেই সেই জায়গাটা এই যে নিউক্লিয়াস থেকে একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব থেকে বেশি গেলে ঘনত্ব কমে কমলে ঘনত্ব কমে তাহলে যে দূরত্বে ঘনত্ব ম্যাক্সিমাম সেই ঘনত্বের যে অঞ্চল সেটাই কি এস অরবিটাল সেটাই হলো এস অরবিটাল তার মানে এই অঞ্চলে ইলেকট্রন পাওয়ার সম্ভাবনা সর্বাধিক এবং দেখো এই অঞ্চলটা মনে করো একটা গোলকের পৃষ্ঠ এবং নিউক্লিয়াসের কি একই দূরে তার মানে এই দূরত্বের চেয়ে কম দূরত্বে বা বেশি দূরত্বে কি ইলেকট্রন ঘনত্ব কম এ জায়গায় বেশি এই জন্য এটা কি 
এস আর বিটা হচ্ছে জ্যামিতিক শেপ এটা হলো এস ওয়ান এস আর কি ওয়ান এস আচ্ছা এবার আসো টু এসটা কেমন দেখো টু এস টু এসটা হলো এটা নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াস আর ধরো এটা টু এস না টু এসে হয় কি ধরো এই যে এটা হলো টু এসে হয় কি ধরো নিউক্লিয়াস থেকে যাচ্ছি দূরে ইলেকট্রন ঘুরত কী হচ্ছে বেশি হচ্ছে তাহলে এদিকে ইলেকট্রন ঘুরত কম আবার এখানে বেশি আবার কমতেছে দেখো কমতেছে কমে ধরো এখানে কী হয়ে গেল এদিকে এদিকে কমে আবার এদিকেও কমে কমে ধরো একটা অঞ্চল পাবা যে অঞ্চলে ইলেকট্রন ঘনত্ব শূন্য আবার কী হতে থাকবে বাড়তে থাকবে মানে আমি আর একটা ছবি আঁকি দেখো এটা হলো কি টু এস তুমি যখন টু এস আঁকতে যাবা তখন দেখবা যে নিউক্লিয়াস থেকে যাচ্ছ দূরে ইলেকট্রন ঘনত্ব বাড়তেছে একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে গিয়ে ইলেকট্রন ঘনত্ব কী হয়ে গেছে ম্যাক্সিমাম হয়েছে দেখবা আবার কমতেছে কমে জিরো হয়েছে ধরো এটা জিরো অঞ্চল জিরো আবার বাড়তেছে আর কি এটাকে আবার কমতেছে তাহলে দুইটা অঞ্চল পাবা নিউক্লিয়াস থেকে একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব ইলেকট্রন ঘনত্ব বেশি আবার কমে আবার ম্যাক্সিমাম হবে আবার কম ব্যাক এটাকে হবে তার মানে ইলেকট্রন এই জায়গায় পাওয়া যাবে আর কোথায় পাওয়া যাবে এটা তার মানে টু এসের ক্ষেত্রে কী পাওয়া যাচ্ছে ইলেকট্রন ঘনত্ব যুক্ত অঞ্চল কয়টা পাওয়া যাচ্ছে এই একটা আর এই একটা আর এই দুইটার মাঝখানে যে এই যে জায়গাটা যেখানে ইলেকট্রন ঘনত্ব কত শূন্য তো এইটা কি কী বলা হয় এখানে ইলেকট্রন ঘনত্ব শূন্য ইলেকট্রন ঘনত্ব কি দেখো এটা হলো ইলেকট্রন ঘনত্ব শূন্য আর তুমি তখন টু এসে যাবা আগে কী হবে তখন এটাকে আমরা কি বলবো অনেস বলবো যখন আমি টু এসে যাব আগে কি পাবা একটা অঞ্চল পাবা নিউক্লিয়াস থেকে এক নির্দিষ্ট দূরত্বে যেখানে ইলেকশন ঘনত্ব ম্যাক্সিমাম তারপরে আবার কি পাবা ঘনত্ব কমতে থাকবে এবং এখানে কি হবে শূন্য হবে না দেখো শূন্য হবে শূন্য হয়ে আবার কি হবে আবার বাড়তে থাকবে এখানে কি আবার ম্যাক্সিমাম হবে আবার কমতে থাকবে তার মানে টু এসের ক্ষেত্রে কী পাওয়া যাবে নিউক্লিয়াস থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে দুইটা অঞ্চল পাওয়া যাবে তাহলে এটাকে কী বলবো আমরা অনেস এটাকে কী বলবো অনেস কারণ টু এসে গেলে আগে অনেস তারপরে টু এস হ্যাঁ তার মানে টু এস যখন আমি আঁকবো টু এসে যখন আমরা টু এস এতে কী হবে আগে নিউক্লিয়াস থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে একটা অঞ্চল পাওয়া যাবে তারপরে ঘনত্ব কমতে থাকবে আবার ম্যাক্সিমাম হবে আবার কমতে থাকবে তার মানে এই যে একটা ইলেকট্রন ঘনত্বযুক্ত অঞ্চল আর একটা ইলেকট্রন ঘনত্বযুক্ত অঞ্চল এই দুটার মাঝে যেখানে ইলেকট্রন ঘনত্ব শূন্য সেই জায়গাটাকে কী বলা হয় নোট বলা হয় এটাকে কী বলা হয় নোট নোট এটা কি বলা হয় নোট তার মানে নোট হলো হ্যাঁ কি এসের ক্ষেত্রে তার মানে টু এসের ক্ষেত্রে আমরা কি দুইটা অঞ্চল পাচ্ছি ইলেকট্রন ঘনত্বের যুক্ত অঞ্চল আর দুইটার মাঝখানে কী পাচ্ছি ইলেকট্রন বিহীন একটা অঞ্চল পাচ্ছি সেটা হলো নোট তাহলে টু এসের ক্ষেত্রে নোট কয়টা একটা আর অনেসের ক্ষেত্রে কোনো নোট নাই অনেসের ক্ষেত্রে কোনো নোট নাই কারণ এদিকে ঘনত্ব কী হচ্ছে মানে কারণ দুইটা অঞ্চলের মাঝে যদি কোনো একটা অঞ্চল পাওয়া যায় যেখানে ইলেকশন হতো শূন্য সেটা হলো নোট কিন্তু এখানে কিন্তু অঞ্চলই তো একটা তার মানে অনেসের ক্ষেত্রে কোনো নোট নাই আর এখানে নোট কয়টা নোট কয়টা একটা নোট কয়টা একটা তাহলে টু এসের ক্ষেত্রে নোট কয়টা একটা কারণ টু এসে যখন যাবো তখন আগে আমরা অনেস পাবো তারপরে টু এস পাবো আর অনেস এবং টু এসের মাঝখানে যেখানে ইলেকট্রন ঘনত্ব শূন্য সেটাকে কী বলা হয় নোট বলা হয় নোট তাহলে টু এসের ক্ষেত্রে নোট কয়টা একটা তুমি এরকম যদি থ্রি এস আঁকতে যাও তাহলে এরকম তিনটা অঞ্চল পাবা তাহলে এই দুটো অঞ্চলের মাঝে একটা নোট পাবা আবার একটা এই এই টু এস আর থ্রি এসের মধ্যে একটা নোট পাবা তাহলে নোট কয়টা হবে দুইটা হবে তার মানে এস অরবিটালের ক্ষেত্রে তাহলে সূত্রটা কি দেখো তো এস অরবিটালের ক্ষেত্রে নোট সংখ্যা এস অরবিটালের ক্ষেত্রে এস অরবিটালের ক্ষেত্রে নোট সংখ্যা কত নোট সংখ্যা কত এন মাইনাস ওয়ানটি দেখো তো খেয়াল করো এই ওয়ান এসের ক্ষেত্রে এন কত ওয়ান এসের ক্ষেত্রে এন কত এক তার মানে নোট সংখ্যা কত হুম দেখো ওয়ান এস এর ক্ষেত্রে এন কত শূন্য এন ওয়ান অতএব এন মাইনাস ওয়ান কত ওয়ান মাইনাস ওয়ান শূন্য হুম ওকে একটু উপরে লিখি বোধ দেখা দেখতে সমস্যা হচ্ছে বোধ না দেখো তাহলে আমরা এই জায়গাটা একটু মুছে ফেলি আমরা অরবিটালের সংজ্ঞা দিয়েছি
দেখো তাহলে আমরা এই তার মানে এর ক্ষেত্রে কি হয় এন সংশোধন কত এক অতএব অন এসের নোট সংখ্যা অন এসে কি নোট সংখ্যা কত হবে এন মাইনাস ওয়ান ওয়ান মাইনাস ওয়ান কয়টা শূন্যটা আবার দেখো টু এসে টু এসের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে এন সমান সমান টু তাহলে টু এস এ নোট সংখ্যা কত এন মাইনাস ওয়ান মানে টু মাইনাস ওয়ান কয়টা একটা একটা দেখবে আমি যখন তোমাদেরকে পি পড়তে যাব পি পিতে কয়টা নোট ডিতে কয়টা নোট তখন দেখবা সূত্রটা চেঞ্জ হয়ে যাবে তার মানে এসের ক্ষেত্রে নোট সংখ্যা ভেতর সূত্র হলো এন মাইনাস কি ওয়ান আর ওয়ান এসে এন এন মান ওয়ান নোট নাই টু এসে এন এন মান দুই তার নোট সংখ্যা কত দুই মাইনাস এক একটা এভাবে থ্রি এসের ক্ষেত্রে কী হবে দুইটা বের করা যাবে তাহলে আমি যখনই অন এস আঁকবো শুধু একটা অঞ্চল পাবো নিউক্লিয়াস থেকে এক্স ওয়াই যেটা করবো বলবো একই দূরত্বে একটা অঞ্চল পাবো আর যখন আমি টু এস আঁকতে যাবো তখন প্রথমে একটা অঞ্চল পাবো তারপর আর একটা অঞ্চল পাবো আর দুইটা অঞ্চলের মাঝখানে একটা অঞ্চল পাবো যেখানে ইলেকট্রন ঘনত্ব কি শূন্য এবং সেটাকে কি বলবো আমরা নোট বলবো না সেটাকে আমরা নোট বলবো ওকে নোট আচ্ছা এবার দেখবা এখানে কিন্তু শুধু নোট শব্দটা ইউজ করলাম আমি যখন পি পড়াবো ডি পড়াবো তখন সেখানে দুটো শব্দ ইউজ করবো একটা নোট একটা কি নোটাল প্লেন দুটা কিন্তু ভিন্ন শব্দ এসার এসে শুধুমাত্র নোট এখানে প্লেন শব্দটা আসবে না কিন্তু পি এ এবং ডি এর ক্ষেত্রে কী আসবে নোট আসবে সাথে কী আসবে নোটাল প্লেন আসবে নোটাল প্লেন আসবে তাহলে এখানে আমরা যে সূত্রটা লিখছি সেটা কি নোট সংখ্যা নোট সংখ্যা হিসাব করার সূত্র হ্যাঁ নোট সংখ্যা হিসাব করার সূত্র নোট আচ্ছা এবার আসো এল এর মান কি আর তোমরা এই যে আমি যে এস অর্বিটালের সম্বন্ধে বললাম নোট হ্যাঁ নোট তো এইটা তুমি সন্ধি সেলের বইতে কি একদম ক্লিয়ার পাবা মানে হাজারি সেলের বইতে এস অর্বিটাল নিয়ে আলোচনাটা খুব সামান্য এই নোটটা ক্লিয়ার করা হয় না নোটটা হ্যাঁ মানে মানে নোটটা ছবিতে দেখানো হয়েছে বাট কি করা হয় নাই আলোচনাটা করা হয় নাই কিন্তু তুমি যদি সন্ধি সেলের বইটা পড়ো এস অর্বিটালে কিভাবে নোট বের করতে হয় না তো এটা একদম ক্লিয়ার হবে সন্ধি সেলের বই থেকে হ্যাঁ আচ্ছা যা ছবি আইকে শুধুমাত্র হাজারি সেল দেখাইছে কিন্তু সন্ধি সেল কী করছে অনেক আলোচনা লিখছে হ্যাঁ অনেসে নোট নাই টু এসে দুইটা একটা নোট কেন টু পিতে হ্যাঁ থ্রি এসে নোট দুইটা কেন এগুলো বিস্তারিত আলোচনা করছে আর কি দেখে তার মানে এস অর্বিটালের যে আকৃতির বা এস অর্বিটালের যে তাৎপর্যটা আলোচনাটা হাজারি সেলের বই পড়বা সাথে কী বলবা সন্ধি সেলের বইটা পড়বা আচ্ছা তো এবার আসো এল ওয়ান যদি হয় পি দেখো এল যদি ওয়ান হয় পি হবে পি এল ওয়ান পি আর এম এর মান কত সবাই জানি মাইনাস ওয়ান জিরো কত প্লাস ওয়ান প্লাস আচ্ছা তাহলে আমরা এখানে এম এর যেহেতু তিনটা মান তাহলে আমরা কি বলতে পারি এম এর যেহেতু তিনটা মান তাহলে আমরা বলবো যে পি উপস্তরে অবিটাল কয়টা তিনটা পি এক্স পি পি ওয়াই পি জেড পি এক্স পি ওয়াই পি জেড পি জেড আর তোমরা একটু মনে রাখবা এই পি এক্সটা এম এর কোন মানের জন্য হয় জিরো আর পি ওয়াইটা হয় প্লাস ওয়ানের জন্য আর পি জেডটা হয় কি মাইনাস ওয়ানের জন্য এই যে জিরোটা পি এক্সের জন্য এটা নিয়ে একটু বিতর্ক আছে মানে আমি যেটা লিখলাম মানে এম এর মান আমি রেফারেন্সটা লিখে দিই দেখো রেফারেন্সটা হলো রেফারেন্স হলো সন্দীপ স্যারের বই এটা নিয়ে একটু বিতর্ক আছে সন্দীপ স্যারের বইতে কী করছে এই এম জিরোটাকে পি এক্স বলছে আর এম এম এর মান প্লাস ওয়ানটাকে পি ওয়াই বলছে আর এম এর মান মাইনাস ওয়ানটাকে কী বলছে পি জেড বলছে তো এগুলো নিয়ে একটু বিতর্ক আছে জাস্ট যেহেতু অন্য কোনো বইতে এরকমভাবে ফিস করে বলে নাই যে এই এম এর কোন মানের জন্য পি কোনটা যেহেতু এই বইটাতে লিখছে তার মানে আমি আমরা যখন উদ্দীপক বানাবো দেখবা উদ্দীপক কোয়ান্টাম সংখ্যা দিয়ে হ্যাঁ দেখবা আমরা কোনো একটা মৌলের সর্বশেষ ইলেকট্রনের আমি বলবো কি চারটা কোয়ান্টাম সংখ্যার মান বলে দিব সেখান থেকে বোঝা যাবে যে মৌলটা কে যেমন আমরা একটা মৌলকে চিনতে পারি কিভাবে যদি পারমাণের সংখ্যা দেওয়া থাকে অথবা ইলেকট্রনিক দেওয়া থাকে আবার কোয়ান্টাম সংখ্যার মাধ্যমে কী করা যায় একটা মৌলকে চিহ্নিত করা যায় তার মানে আমরা কোয়ান্টাম সংখ্যার মাধ্যমে মৌল চিহ্নিত করে একটা উদ্দীপক তৈরি করতে পারি তখন আমাদের জানতে হয় আসলে এম এর কোন মানের জন্য কি পি এক্স কোন মানের জন্য পি ওয়াই কোন মানের জন্য পি জেড তো এই আমরা এইটাকে রেফারেন্স হিসেবে ধরবো জিরোর জন্য এম জিরোর জন্য আমি পি এক্স ধরবো আর প্লাস ওয়ানের জন্য পি ওয়াই ধরবো আর মাইনাস ওয়ানের জন্য পি জেড ধরবো যেহেতু অন্য কোনো বইতে এরকম ফিস করা নাই সন্ধি সাথে বইতে আসে তো আমরা এইটাকে স্ট্যান্ডার্ড ধরে কী করবো উদ্দীপক বানাবো এটাকে 
আচ্ছা এবার আমরা একটু দেখব তাহলে সন্দীপ স্যারের বইয়ের রেফারেন্স থাকে তো সন্দীপ স্যারের বই আর পেজ নাম্বার অবশ্যই বললে হয়তো তোমাদের নাম নিতে পারে পি এক্সটা জিরো পি ওয়াইটা হলো প্লাস ওয়ান ঠিক আছে পিজেটটা হলো মাইনাস ওয়ান আচ্ছা তোমরা জাস্ট একটু খুঁজে দেখবা কোথায় আছে এটা না তো আমরা এবার কি আঁকবো আকৃতি আঁকবো না পি অবিটালে তাহলে পি হলো উপস্তর আর পি এক্স হলো অরবিটাল পি ওয়াই হলো অরবিটাল পিজেট হলো অরবিটাল তার মানে এরা অরবিটাল বা উপ উপস্তর উপ উপস্তর বা অরবিটাল আর কি আমাদের আচ্ছা তো এবার পি অরবিটাল হলো ধরো এই एक सक्ष वाइक्ष जे चक्ष मन करो जेमन इस क्षेत्र में क्यों तीनटा अक्ष बराबर एक ही दूरत इलेक्ट्रन पार सम्भवना क्यों सर्वाधिक छो हाँ तेल तीन टक्ष बराबर जी एक ही दूरत है तेल से बिंदुगुल जो कर लेकिन एक गोलक है गोलक है क्योंकि एखे कि देखा जाए कि एक मन कर एक परमाणु निूक्लिया 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 दुई दिखे কি পাওয়া যায় ইলেকট্রন ঘনত্ব যুক্ত অঞ্চল পাওয়া যায় যেমন ধরো এদিকে পাওয়া যায় এদিকে এই যে এদিকে তার আমি এদিকে যাচ্ছি এই জায়গায় কিন্তু ঘনত্ব শূন্য এটা নিউক্লিয়াস এটা পরমাণুর নিউক্লিয়াস এবং নিউক্লিয়াস থেকে আমি ধরো ডান দিকে যাচ্ছি ধরো আমি এটা এক্সক এক্সক যাচ্ছি ইলেকট্রন ইলেকট্রন ঘনত্ব বাড়ছে আবার কী আসছি বাম দিকে আসছি হ্যাঁ তার মানে ডান দিকে এবং বাম দিকে গেলে কী হয় ঘনত্ব বাড়ে সব দিকে না ডাম দিকে গেলে বাড়ে আবার কি বাম দিকে গেলে বাড়ে তার মানে আমি যদি এটাকে এক সক্ষে ধরি তাহলে এক সক্ষের এক দিকে ডাম দিক এবং বাম দিক বরাবর কী হবে ধরো এটা একটা তরঙ্গ এটা একটা তরঙ্গ তাহলে এই তরঙ্গের কি এই জায়গায় বিস্তার শূন্য আর আমরা ইলেকট্রনকে কিন্তু তরঙ্গ বলছি এবং সেটাকে প্রকাশ করছি কি দাদা সাই 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 হলো কি ইলেকট্রনের কি তরঙ্গ ফাংশান ইলেকট্রনের তরঙ্গ ফাংশান সাইটা ইলেকট্রনের তরঙ্গ ফাংশান সাই সাই ইলেকট্রনের তরঙ্গ ফাংশান আর তার মানে এই যে এই সাইল তর ইলেকট্রন তরঙ্গ ফাংশান কিন্তু সাইয়ের কিন্তু কোনো তাৎপর্য নয় যার সাই দ্বারা আমরা একটা ইলেকট্রন তরঙ্গ আমি তরঙ্গটা আঁকছি আর সাই স্কোয়ারের তাৎপর্য আছে সাই স্কোয়ার হলো কি ইলেকট্রন মেঘের ঘনত্ব আমরা কিন্তু অরবিটাল বললে আমরা ইলেকট্রন মেঘ বলি কারণ ইলেকট্রন কিন্তু আমি বলতে পারবো না যে এখানে আসে আমি বলতে পারবো যে ইলেকট্রন এই জায়গায় পাওয়ার সম্ভাবনা সর্বাধিক কারণ হাইজেন পার বলছেন ইলেকট্রনের অবস্থান নিন্দা করা যাবে না সঠিকভাবে তার মানে ইলেকট্রন বললে আমরা ইলেকট্রন মেঘ বলি আর তাহলে সাই হলো ইলেকট্রন ইলেকট্রন মেঘের ঘনত্ব এর ঘনত্ব দেখো ইলেকট্রন মেঘের ঘনত্ব আর দেখো এই যে সাই এই যে একটা তরঙ্গ এটা এটা বিস্তার এটা পজিটিভ ভ্যালু না এটা নেগেটিভ ভ্যালু না তার মানে সাইয়ের মান কী হয় প্লাস হয় বা মাইনাস হয় কিন্তু সাই স্কোয়ার কিন্তু আমি মাইনাস মাইনাস মানকে স্কোয়ার করলে পজিটিভ হবে প্লাসকে পজিটিভ স্কোয়ার করলে পজিটিভ হবে তার মানে সাই স্কোয়ার সবসময় কী ধনাত্মক না এটা সবসময় কী হবে ধনাত্মক এটা সবসময় ধনাত্মক তার মানে সাই স্কোয়ারের মান কখনও নেগেটিভ হতে পারে না শূন্য হতে পারে আর ম্যাক্সিমাম হতে পারে আর যেখানে সাই স্কোয়ারের মানটা ম্যাক্সিমাম হ্যাঁ সেই জায়গাটাকে কী বলা হয় অরবি টাল তাহলে আমরা দেখো ডানে যদি যাই তরঙ্গে বিস্তার বাড়তেছে যদি বামে আসে বিস্তার বাড়তেছে তার মানে কি হ্যাঁ সাই স্কোয়ারের মান বাড়তেছে তাহলে এই জায়গায় সাই স্কোয়ার মান কত সাই স্কোয়ার মান কত শূন্য তার মানে এই জায়গায় কি ইলেকট্রন মেঘের ঘনত্ব শূন্য ইলেকট্রন মেঘের কি ঘনত্ব শূন্য সো এটাকে কী বলবো আমরা এটাকে কী বলবো নোট নোট তাহলে নোটটা কি আসলে এই জায়গাটা ইলেকট্রন ঘনত্ব শূন্য আর পি অবিটাল কি এই যে ডানে ইলেকট্রন ঘনত্ব বেশি আবার কি বামে বেশি আর টিও বিটালের জ্যামিতিক শেপটা কেমন এরকম কি ডাম্বেল আকৃতি ডাম্বেল আকৃতি আর এটা হলো কি অক্ষগুলোর সেতুবিন্দু মানে মূল বিন্দু এবং এটাকে এটা হলো পরমাণু নিউক্লিয়াসের অবস্থান আর নিউক্লিয়াস আমরা জানি যে ইলেকট্রন কী থাকে না নিউক্লিয়াসে থাকে না এই জন্য এখানে সাই স্কেল মান কত শূন্য এবং এটাকে কি বলা হয়েছে নোট বলা হয়েছে নোট নোট তাহলে আমরা এসে কী ছিল নিউক্লিয়াস থেকে হ্যাঁ কি এক্স ওয়াই যে রকম বরাবর একই দূরত্ব ইলেকট্রন ঘনত্ব ম্যাক্সিমাম ছিল এই জন্য এস অরবিটাল কী ছিল গোলাকার কিন্তু পি অরবিটালের ক্ষেত্রে কী হচ্ছে যে দুই দিকে যাবা নিউক্লিয়াস থেকে ডানে বামে যাবা এই যে এদিকে গেছি এদিকে গেছি আবার এদিকে এদিকে যেতে পারি কারণ পি তো তিনটা আমি যদি এক্স অক্ষ বরাবর ডানে বামে যাই তার নাম কি দিবা পি এক্স অরবিটাল পি এক্স অরবিটাল তার মানে তিনটা অক্ষ বরাবর ডাম্বেল কিন্তু তিমাত্রিক ডাম্বেল কিন্তু তিমাত্রিক কিন্তু কী হচ্ছে 
কি মাত্রিক আমি ঘনত্বটা বাড়ছে এক্স আর ওয়াই অক্ষ বরাবর না এক্স অক্ষ দুই দিক বরাবর কিন্তু ডাম্বেলটা ত্রিমাত্রিক কিন্তু তার মানে পিও বিটাল ত্রিমাত্রিক কিন্তু ইলেকট্রন মেঘের বিস্তৃতিতে কি কি একটা অক্ষ বরাবর ত্রিমাত্রিক একটা অক্ষ বরাবর হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে পি এক্স আর যদি সেটা ওয়াই অক্ষ বরাবর হয় তাহলে পিওয় হবে আর যেটা অক্ষ বরাবর হলে পি জেড হবে তাহলে এবার দেখো এখানে তাহলে আমরা টু এসে নোট পাইছিলাম না ওয়ান এসে নোট পাই নাই টু এসে পাইছিলাম কারণ টু এসে কী ছিল দুইটা অঞ্চল ছিল ইলেকট্রন ঘনত্বের দুইটা মাঝখানের যে অঞ্চলটা সেটা কী ছিল নোট আর এখানে কি দুই দিকে দুই দিকে ইলেকট্রন ঘনত্ব বাড়তেছে এক সক্ষে দুই দিকে দুই দিকে কিন্তু এই কেন্দ্রে পরমাণু কেন্দ্রে বা মূল বিন্দুতে সায়ের মানটা তরঙ্গের বিস্তারটা শূন্য মানে সাই স্কোয়ার মানটা শূন্য তার মানে এই যে এই এই পরমাণুর যে নিউক্লিয়াস ওটাই কি ওই অঞ্চলটাকে কি বলা হয় নোট বলা হয় নোট আর এবার দেখো নোডাল প্লেন নোডাল প্লেন কোনটা নোডাল প্লেন হলো নোট পাইছে আমরা না নোডাল প্লেন হলো এই যে এক সক্ষ বরাবর ডাম্বেলটা আছে আর আমি এই ওয়ায়ার জেট দেখো ওয়ায়ার জেট এটা একটা তল এই তলটা গ্যাসে কোথা দিয়ে হ্যাঁ নোট দিয়ে নোট বা পরমাণু নিউক্লিয়াস দিয়ে আমরা একটা তল কল্পনা করছি এক সক্ষে বাদ দিছি আর বাকি যে দুইটা তো পক্ষ আছে ওয়ায়ার জেট মিলে একটা তল ওয়ায়ার জেট মিলে একটা তল মনে করো এটা হলো এক সক্ষ বরাবর কী আছে ইলেকট্রন এদিকে ইলেকট্রন আছে আর এদিকে ইলেকট্রন আছে আর এটা হলো ওয়াই অক্ষ আর এটা জেট অক্ষ তার মানে এটা এটা ওয়াই অক্ষ এটা জেট অক্ষ তাহলে ওয়ায়ার জেট মিলে একটা তল কল্পনা করছি মানে সহজ কথা এক্স পি এক্সের ক্ষেত্রে পি এক্সের ক্ষেত্রে কি ওয়াই জেট ওয়াই জেটটা হলো কি নোডাল তল নোডাল তল ওয়াই জেটটা কি নোডাল তল তাহলে পি এক্স অরবিটালের ওয়াই জেট তলটা কি ওয়াই জেট তলটা ওয়াই জেট তল কি হলো কি নোডাল তল নোডাল তল তাহলে এই পি এক্স পি এক্সের নোডাল তল কয়টা একটা কারণ ডাম্বেলটা আছে এক সকল বরাবর তাহলে বাকি ওয়ায়ার জেট বলে একটা তল যে তলটা কী হবে নোডাল নোট দিয়ে যাবে বা পরমাণুর কেন্দ্র দিয়ে যাবে যে তলটা কারণ এক সকল বরাবর ডাম্বেলটা আছে আর ওয়াই জেট মিলে যে তলটা সেটা হলো নোডাল তল যাচ্ছে কোথা দিয়ে নোট দিয়ে বা পরমাণুর নিউক্লিয়াস দিয়ে যাচ্ছে এটা কি কী বলা হয় নোডাল তল বলা হয় না নোডাল তল বলা হয় ওকে টোটাল তল পাইলাম আচ্ছা এবার আসো তাহলে এবার পি ওয়াইটা কেমন দেখো পি ওয়াইটা কেমন পি ওয়াইটা হলো জাস্ট ছবিটা একই পার্থক্যটা কি শুধু এবার ইলেকট্রন ঘনত্বযুক্ত যে অঞ্চলটা কি বরাবর থাকবে ওয়াই অক্ষ বরাবর থাকবে তার মানে আমরা নিউক্লিয়াস থেকে ওয়াই অক্ষে ডানে বা বামে গেলে ইলেকট্রন ঘনত্ব কি বাড়বে বা এইদিকে তরঙ্গের বিস্তার বাড়তেছে না বিস্তার বাড়তেছে মানে সাই স্কোয়ার মান বাড়তেছে তার মানে ওয়াই অক্ষের দুই দিকে ইলেকট্রন ঘনত্বটা কি সর্বাধিক হ্যাঁ কিন্তু ডাম্বেল কিন্তু ত্রিমাত্রিক তাহলে এটার নাম কি পি জেট না পি ওয়াই আর এখানে কি হবে নোডাল প্লেনটা কি হবে এই যে নোডাল প্লেন এটা নোডাল প্লেন তার মানে এখানে কে এই জেট এক্স জেট এক্স তল কি কি নোডাল তল কার পি ওয়াইয়ের নোডাল তল না পি ওয়াইয়ের নোডাল তল জেট এক্স তল কি পি ওয়াই এর নোডাল তল নোডাল ঠিক একইভাবে কী করতে পারি আমরা এক সক্ষ ওয়াই অক্ষ কি জেট অক্ষ এটা ডাম্বেল হ্যাঁ জেট অক্ষ তার মানে এটা কী হবে এক্স ওয়াই এক্স ওয়াই তল হলো কিসের পি জেট এর নোডাল তল শেষ তাহলে প্রতিটা পি অরবিটালের কি নোডাল তল কয়টা একটা করে তো এবার এই পিতে নোডাল তল বের করার সূত্র রেখে দিতে হলে পি অরবিটালে পি অরবিটালে না পি এক্স বা কোনো অরবিটালে আচ্ছা কোনো অরবিটাল না পি ও ডি অরবিটালে অরবিটালে নোডাল তলের সংখ্যা না নোডাল পি আসলে অরবিটাল লিখছি তো তার মানে এটা কী হওয়া উচিত পি এক্স বা পি ওয়াই বা পি জেড হ্যাঁ তারপরে ডি এক্স ওয়াই মানে পি এক্স বা পি ওয়াই আচ্ছা পি এক্স বা পি ওয়াই বা পি জেড পি জেড অরবিটালের কি নোডাল তলের সংখ্যা নোডাল তল নোডাল তলের সংখ্যা সমান সমান এল এলের মানের সংখ্যা কারণ আমরা এই পিগুলো পাই কোথ থেকে এলের মানে এক থেকে পাই পি তার মানে পিতে নোডাল তল কয়টা একটা আমি কিন্তু নোডাল তল বলছি নোডাল সংখ্যা না আমরা পি আর ডিতে কি বলবো নোডাল নোডাল তলের সংখ্যা 
নোডাল তলের সংখ্যা বের করা সূত্র আগেরটা কী ছিলাম নোডের সংখ্যা নোড এস এ নোড আর এখানে নোডাল তলের সংখ্যা হলো এল এর মানের সংখ্যা তার মানে এই পি এক্সে দেখো নোডাল তল একটা পি ওয়াই তে নোডাল তল একটা পি জেটে নোডাল তল একটা আর নোডাল পয়েন্টও একটা নোডাল পয়েন্ট নোডও একটা নোডও একটা নোডও একটা নোডও একটা প্রতিটা পি নোড একটা নোডাল প্লেনও একটা কিন্তু দেখবা ডি থেকে দেখবা ডিতে দেখবা ডিতে গিয়ে এল এর মান দুই তাহলে নোডাল তল দেখবা দুইটা কিন্তু নোডাল পয়েন্ট কি একটাই হবে নোডাল পয়েন্ট একটাই ওকে তাহলে পিতে নোডাল পয়েন্ট একটা ডিতে নোডাল পয়েন্ট একটা আর ওয়ান এসে নোডাল পয়েন্ট নাই ওয়ান এসে নোডাল পয়েন্ট নাই টু এসে একটা নোডাল পয়েন্ট থ্রি এসে দুইটা নোডাল পয়েন্ট তাহলে আমরা এসে নোডাল পয়েন্ট বের করার সূত্র বলছিলাম এন মাইনাস ওয়ান আর আমরা এই পি আর ডিতে পি আর ডিতে কী করবো নোডাল তল বের করার সূত্র বলছি যে পিতে এল এক নোডাল প্লেন এক আর ডিতে কি এল টু নোডাল প্লেন কয়টা দুইটা কিন্তু পি আর ডিতে কিন্তু নোডাল পয়েন্ট কিন্তু একটাই দেখাবো আমরা ডিতে দেখাবো নোডাল পয়েন্ট একটা কিভাবে আচ্ছা এবার আসো এই তাহলে আমরা পিটা জানলাম এবার ডিতে আসি না ডি দেখো তাহলে পি আর ডি এ কি নোডাল প্লেন সংখ্যা বের করার সূত্র হলো এল এর মানুষ এল এল এর মান কত এল এর মান যা কারণ পি হয় এল একের জন্য আর ডি হয় এল টুর জন্য তার মানে পিতে একটা নোডাল প্লেন আর ডিতে কি দুইটা নোডাল প্লেন আর নোডাল পয়েন্ট কিন্তু কি পিতেও একটা ডিতেও একটা নোডাল পয়েন্ট আর যদি একটা তার মানে আমি সূত্র লিখলাম না কিন্তু এসে কিন্তু নোডাল পয়েন্ট বের করার সূত্র হলো এন মাইনাস ওয়ান এন মাইনাস ওয়ান তোমরা এই বিষয়গুলো একদম ক্লিয়ার পাবা কিসে সন্ধি স্যারের বইতে হাজারি স্যারের বই আর সন্ধি স্যারের বইতে যদি সমন্বয় করে পড়ো আশা করি কী হবে না তোমাদের এই অরবিটালের আকৃতি নিয়ে কোনো ঝামেলা থাকবে না আর কি ওই যে নোট এবং নোডাল পয়েন্ট এই জায়গাগুলো একটু ক্লিয়ার করতে হবে এখান থেকে নৈবিত্তিক কোশ্চেন করা যায় আচ্ছা এল এর মান যদি এবার টু বলি দেখো তো টু টু এল এর মান টু টু হলে কী হয় ডি হয় এল এর মান টু হলে ডি হয় তো এম এর মান কী হবে মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান জিরো প্লাস ওয়ান তারপরে কি প্লাস টু ওকে তাহলে এম এর কয়টা মান পাইলাম পাঁচটা মান পেলাম তাহলে আমরা কি বলবো দেখো তো ডি পাঁচটা এদিকে একটু লিখে নেই দেখো ডি পাঁচটা না ডি পাঁচটা নামগুলো একটু জেনে নেই না ডি তারপর আমরা ছবিটা আঁকবো দেখো ডি এক্স ওয়াই ডি এক্স ওয়াই ডি ওয়াই জেড তারপরে কি ডি জেড এক্স তারপরে ডি কি হবে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার আর কি ডি জেড স্কোয়ার শেষ হ্যাঁ দেখছো ডি পাঁচটা এখন আমি একটু এই এম এর মানটা একটু লিখে দিই মানে এম এর কোন মানের জন্য কোন ডি আর কি দেখে আমাদের তো এটা দেখো এটা কিন্তু রেফারেন্স কিন্তু সন্ধি স্যারের বই ডি এক্স ওয়াইয়ের জন্য মাইনাস টু মাইনাস টু মাইনাস টু হলো কি ডি এক্স ওয়াই আর দেখো এটা মুখস্থ রাখতে হবে কিন্তু এক্স ওয়াই আর ওয়াই জেডের জন্য মাইনাস ওয়ান আর জেড এক্সের জন্য প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান আর ডি জেড স্কোয়ার হলো শূন্য আর ডি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার হলো এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার কত দিচ্ছে প্লাস টু আর কেটে কেটে প্লাস টু এই প্লাস টু হ্যাঁ তা এটা একটু মুখস্থ রাখতে হবে কারণ তোমাদের জন্য আমি উদ্দীপক প্র্যাকটিস করাবো তখন দেখবো যে আমরা এটা কাজে লাগাবো তাহলে এটাও রেফারেন্স কি রেফারেন্স সন্দীপ স্যারের সন্দীপ আচ্ছা তো এবার আমরা এই ডি অবিটালগুলো মনে রাখবা একটা যেমন একটা প্রিয় বিটালের লোভ 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 মানে যে এইটা গেলে লোভ বলা হয় না এটা লোভ লোভ কয়টা ছিল পিতে দুইটা আর একটা ডিতে লোভ থাকবে কয়টা করে যেমন ডি এক্স ওয়াই লোভ থাকবে চারটা এখানেও চারটা এখানেও চারটা এখানেও চারটা কিন্তু এখানে কি আবার দুইটা লোভ থাকবে তাহলে পাঁচটা ডিতে মোট লোভ কয়টা এখানে চার চারে আট চারে বারো চারে ষোলো আর এখানে দুইটা আঠারোটা লোভ ডি উপস্থরে যত পাঁচটা অবিটাল আছে তাহলে মোট লোভ কয়টা আঠারোটা লোভ জিন্দাবিদ থেকে আসে আশা করি পারবা আচ্ছা তো এবার আমরা এই ছবিগুলো আঁকবো তারপরে দেখাবো যে ডি এক্স ওয়াইতে নোটাল প্লেন কয়টা ওয়াই জেটে নোটাল প্লেন কয়টা সেটা হিসাব করবো প্লাস নোট কয়টা নোট আর নোটাল প্লেন দেখো তো আমরা প্রথমে দেখো আর তোমাদের আমি আরেকটা কথা বলিনি আমি যখন ছবিগুলো আঁকবো দেখবা এই ছবিগুলো এই হাজারি স্যার আর সন্দীপ স্যারের বইতে দেখবা তিনটা অক্ষ দিয়ে আঁকছে তিনটা অক্ষ দিয়ে ডিওবিটা লাগতে গেলে বেশ কঠিন মনে হবে দেখবা মানে বুঝতে অনেক কষ্ট হবে তো আমি এখন এই ছবিটা আঁকবো এই ছবিটার জন্য রেফারেন্সটা কি আহসানুল কবি স্যারের বই আহসানুল কবি স্যারের বইতে করছে কি এই ডিওবিটালগুলো ছবি আঁকছে দুইটা অক্ষের মাধ্যমে তৃতীয় অক্ষটা কি 
জাস্ট কল্পনা করছে তৃতীয় অক্ষরটা এইভাবে আসে মানে ছবিতে আঁকে নাই ওইটা দেখবে আঁকাটা খুব সহজ কিন্তু এই যে সন্দীপ স্যারের বই বা হাজারি স্যারের বইতে যে ছবিটা আসছে ত্রিমাত্রিক ছবি আসছে দ্বিমাত্রিক বোর্ডে কিন্তু ত্রিমাত্রিক ছবিটা আঁকাটা বেশ কঠিন বিশেষ করে যেহেতু এখানে লোভ কয়টার চারটে করে লোভ এটা দেখানোটা অনেকটা আফার কেটে গিয়ে আমাকে তো আগে পারতে হবে না বা তুমি আমি ত্রিমাত্রিকটা সন্দীপ স্যারের বইটা প্র্যাকটিস করলে পরীক্ষা লেগে পারলাম না ওটা হচ্ছে কী যেটা সহজ সেটা প্র্যাকটিস করা উচিত তো দেখো আমি তাহলে দুইটা অক্ষ আঁকবো এক্স আর তিন এক্স আর ওয়াই হ্যাঁ এক্স আর ওয়াই এক্স আর দুইটা অক্ষ আঁকলাম তিনটা অক্ষ আঁকলাম না মনে করলাম যে জেটটা কী খারাপভাবে আসে জেটটা এইভাবে আঁকতে পারতা আঁকলে কি হয় ওই চারটা লোভ দেখাইতে সমস্যা হয় চারটা লোভ দেখাইতে সমস্যা হয় তাহলে আমরা মনে করলাম যে জেটটা খারাপভাবে আসে তো আমি এবার ডাম্বে লাগবো ডাম্বে লাগবো এই যে লোভ লোভ আঁকবো লোভ চারটা লোভ মানে দুইটা ডাম্বেল না এই যে দেখছো ডাম্বেলটা যে আঁকছি ডাম্বেলগুলো কী আছে অক্ষের মাছ দিয়ে আসে না অক্ষের মাছ দিয়ে ডাম্বেলগুলো আসে ওকে অক্ষের মাছ দিয়ে আসে তাহলে এটা নাম কি ডি কি এক্স ওয়াই যদি ডাম্বেলটা অক্ষের মাছ দিয়ে থাকে আর তলটা যদি এক্স ওয়াই তল হয় তার নাম কি হবে ডি এক্স ওয়াই ডি এক্স ওয়াই হবে ওকে তাহলে এখানে দেখো এই একটা ডাম্বেল এই একটা ডাম না সরি একটা ডাম্বেল মানে দুইটা লোভ আর এই দুইটা লোভ তো আচ্ছা আমি আগে একটা লোভ রাখি না দেখো একটা লোভ রাখি আমি একটু ইটা বুঝাই নোট নোট আর নোডাল প্লেনটা বলি একটু না নোট আর নোডাল প্লেনটা বলবো আচ্ছা তো এইটা দেখো দেখো এটা কি এটা হলো দুইটা লোভ মিলে একটা ডাম্বেল আচ্ছা আর এটা কি পরমলো নিউক্লিয়াস তো এই জায়গায় কি সায়ের মান কত সায়ের মান সায় স্কোয়ার মান শূন্য তাহলে এটা নোট তার মানে এই দুইটা লোভ মানে একটা ডাম্বেল এই জায়গাতে ইলেকট্রিক নোট শূন্য তাহলে এটা একটা নোট নোট আবার তাহলে এটা যদি নোট হয় তাহলে আমরা এখান থেকে কী করতে পারি একটা তল কল্পনা করতে পারি না তল কি বড় বর এই এইটা হলো দেখো যেমন আমরা তোমাদের দেখাইছিলাম যে এটা কি এক সক্ষ এটা ওয়াই এক্ষ এটা একটা ডাম্বেল আর এটা কী ছিল একটা তল ঠিক আমরা এই নোট দিয়ে কী করতে পারবো এই বরাবর একটা তল কল্পনা করতে পারবো হ্যাঁ যেটা কী করছে এই ডাম্বেলের ডাম্বেলকে দুটা লোভে ভাগ করছে আমি নোডাল পয়েন্ট দিয়ে এর পারপেন্ডিকুলার একটা তল দিয়ে এই ডাম্বেলকে দুটা লোভে ভাগ করতে পারবো তো ওইটাই কী হবে নোডাল প্লেন হবে নোডাল প্লেন হবে তাহলে এই ডাম্বেলের জন্য কী আছে একটা নোডাল পয়েন্ট দিয়ে একটা নোডাল প্লেন আছে আবার আমি যখন এই ডাম্বেলটা আঁকবো এই ডাম্বেলটা আঁকবো তো এরও কি এই জায়গায় কি সাইজ কে শূন্য তার মানে এই দুইটার এই ডাম্বেলের আর এই ডাম্বেলের দুইটা ডাম্বেলের কি নোডাল পয়েন্ট কি একটাই নোডাল পয়েন্ট একটাই সেটা কি পরমাণুর নিউক্লিয়াস পরমাণুর নিউক্লিয়াস তাহলে এই ডাম্বেলের দুইটা লোভ এই জায়গায় ঘনত্ব শূন্য আবার এই ডাম্বেলের এই জায়গায় ঘনত্ব কি শূন্য তার মানে এটা কি নোডাল পয়েন্ট আর ডিও বিটালের নোডাল পয়েন্ট কয়টা একটাই কিন্তু আমি কি করতে পারি আমি যখন এইটা আঁকছি এর পারপেন্টিকুলার একটা কি আঁকতে পারবো আমি একটা তল আঁকতে পারবো হ্যাঁ এর পারপেন্টিকুলার একটা তল আঁকতে পারবো তাহলে এটা হলো কি নোডাল প্লেন আবার আমি যখন এইটা আঁকলাম তো এর পারপেন্টিকুলার এদিকে কি করতে পারবো একটা তল আঁকতে পারবো তার মানে এই ডাম্বেলের জন্য নোডাল পয়েন্ট দিয়ে একটা তল আর এই ডাম্বেলের জন্য নোডাল পয়েন্ট দিয়ে একটা তল আঁকতে পারবো তার মানে ডিও বিটালের নোডাল প্লেন নোডাল প্লেন কয়টা দুইটা বাট নোডাল পয়েন্ট কয়টা নোডাল পয়েন্ট একটা আর কেটে কেমন একটা ওকে তাহলে এটা হলো এক্স ওয়াই কখন হবে যদি ডাম দুইটা ডাম্বেল দেয় বা লোভ চারটা যদি কি থাকে এক্স ওয়াই তলে থাকে অক্ষের মাছ দিয়ে মানে অক্ষের সাথে ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি কোনো থাকে তখন তার নাম কি হবে ডি এক্স ওয়াই হবে ওকে তাহলে এবার দেখো যদি কি করি আমরা এবার এটা এক্স দিই এটা এক্স এটা কি জেড দিলাম ধরলাম ওয়াইটা কীভাবে আসে খারাপভাবে আসে ধরলাম কি ওয়াইটা ওয়াইটা খারাপভাবে আসে ওকে তাহলে আমরা কি এবার আমরা এই বোর্ডটাকে কি মনে করবো জেড এক্স তল এখানে বোর্ডটা কি ছিল এক্স ওয়াই তল ছিল এবার বোর্ডটা কি হয়ে গেল জেড এক্স তল হয়ে গেল এবার ডাম্বে লাগি আগের মতোই তাহলে কি হবে এটা নাম যেহেতু জেট জেট এক্স তল ডি জেট এক্স তাহলে এখানেও কি নোটাল পয়েন্ট একটা বাট নোটাল প্লেন কয়টা দুইটা কারণ এই ডাম্বারের জন্য একটা নোটাল প্লেন হবে আবার এই ডাম্বারের জন্য একটা নোটাল প্লেন হবে আবার দেখো সিস্ট ফার্স্ট একই ছবি দেখা ছবি দুটা কিন্তু একই মনে হচ্ছে কিন্তু আমি কিন্তু এখানে মনে করছি ওয়াইটা কি বলবো জেটটা এই বরাবর আসছে কিন্তু এখানে জেটটাকে আমরা ওয়াইয়ের সাথে ইন্টারচেঞ্জ করছি মানে আমি ওয়াইয়ের জায়গায় জেট লিখছি আমি ধরলাম যে ওয়াইটা খারাপভাবে আসে তার মানে এই বোর্ডটা কী হয়ে গেছে এবার জেট এক্সটল হয়ে গেছে আবার দেখো 
এই জেডটা ধরো ওয়াইটা খারাপ হবে আছে ওয়াই সাথে এক্স ইন্টারচেঞ্জ করলাম মানে ওয়াইটা লিখলাম এখানে ধরলাম এক্সটা খারাপ হবে আছে মানে ওয়াইয়ের সাথে এক্সকে চেঞ্জ করলাম হ্যাঁ ধরো ওয়াইয়ের সাথে এক্স নাইনটি ডিগ্রি ঘুরাই দিলাম তাহলে তখন কী হয়ে গেলো এক্সটা হয়ে গেলো খারাপ আর ওয়াইটা তলে আস তলে চলে আসলো তাহলে এইবার এটার নাম কী হবে ডি কত এক্স ওয়াই ওয়াই জেড আর কি না না এটা হলো ওয়াই জেড এটা ওয়াই জেড আচ্ছা এবার দেখো তাহলে আমরা তিনটা ছবি দেখতে কিন্তু একই রকম মনে হচ্ছে বাট এরা কিন্তু ভিন্ন এরা কিন্তু অবশ্যই ভিন্ন কারণ তল ভিন্ন মানে একবার আমি এটা এক্স ওয়াই তল এটা জেড এক্স তল এটা হলো ওয়াই জেড তল আর দেখো ডি এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার কেমন এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ দেখছো এটার সাথে অনেকটা মিল আছে পার্থক্যটা হলো এখানে ডাম্বেলটা আছে বা লোভগুলো আছে অক্ষের মাস দিয়ে অক্ষের সাথে ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি কোণে কিন্তু এবার কী হবে লোভগুলো থাকবে অ্যালোন দ্য এক্সিস বরাবর এগুলো ছিল ইন বিটুইন দ্য এক্সিস বরাবর না অক্ষের মাস দিয়ে আর এটা হলো অ্যালোন দ্য এক্সিস বরাবর আসবে দেখো অ্যালোন দ্য এক্সিস বরাবর আসবে ওকে দেখো অ্যালোন দ্য এক্সিস বরাবর আসবে এক্স এই যে অ্যালোন দ্য এক্সিস বরাবর আসতেছে এই হলো পার্থক্যটা তাহলে ডি এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার আর ডি এক্সের মধ্যে পার্থক্যটা হলো এখানে অক্ষের মাস দিয়ে অক্ষের সাথে ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি কোণে আর এটা হলো অ্যালোন দ্য এক্সিস বরাবর যদি ডাম্বেলগুলো থাকে তার নাম কী হবে ডি এক্স স্কোয়ার মানে ওয়াই স্কোয়ার এবার আমি ডি জেড স্কোয়ার আঁকবো দেখো তো এখানে আমি কি করব একটা বর্গ আঁকলাম তো আমরা জানি বর্গের যে কর্ণগুলো মধ্যবর্তী কোণ নাইনটি ডিগ্রি তাহলে আর দুটা এখানে মধ্যবর্তী কোণ যদি নাইনটি ডিগ্রি হয় তাহলে কিন্তু আমি সেগুলোকে অক্ষ বলবো এক্সে বলবো ওয়াই বলবো এখানে যেমন এক্স এভাবে আঁকছি এভাবে আঁকছি এটাকে ঘুরাই দিচ্ছে আর কি এটাকে কারণ আমি এখানে এবার তিন টক্ষ আঁকবো দেখো এটা হলো এক্স অক্ষ এটা কি ওয়াই অক্ষ না আর এটা কি ডি টক্ষ মানে ডি জেড স্কোয়ার অরবিটালের সাথে কি কি তিন টক্ষ এখানেও তিন টক্ষ জড়িত কিন্তু আমরা অন্য অক্ষ বরাবর কি ইলেকট্রন ঘনত্ব ছিল না হ্যাঁ তো এবার কি তিন টক্ষটা জড়িত দেখো জেট ডাম্বেলটা কি বরাবর থাকবে জেট টক্ষ বরাবর থাকবে আর এক্স ওয়াই তলে কি পাওয়া যাবে ইলেকট্রন পাওয়া যাবে ইলেকট্রন মেঘ ইলেকট্রন বলতে তো ইলেকট্রন তো আসলে ত্রিমাত্রিক এই জন্য আমি কী আঁকলাম মানে এভাবে না আইকে এটাকে একটু বোল করে দিলাম তার মানে কী বোঝালাম এটা ত্রিমাত্রিক তার মানে যেটা কবর বলে ইলেকট্রন থাকবে আর এক্স ওয়াই তলে থাকবে ইলেকট্রন না এক্স ওয়াই তলে কী থাকবে ইলেকট্রন থাকবে আর কী থাকবে জেট অক্ষ বরাবর ইলেকট্রন থাকবে জেট অক্ষ বরাবর ইলেকট্রন থাকবে ওকে হ্যাঁ জেট অক্ষ বরাবর ইলেকট্রন থাকবে এবার দেখো দেখো তাহলে এবার তাহলে আমরা কী শিখলাম এখানে ডি অবিটাল পাঁচটা এম এর কোন মানের জন্য কোন ডি এটা একটা মনে রাখবো মুখস্থ আর কি ডি অবিটালে নোট কয়টা একটাই কিন্তু নোটাল প্লেন কয়টা দুইটা করে কি এটাকে নোটাল প্লেন দুইটা তো এবার আমরা শুধু এটা বলবো এল যদি থ্রি হয় কি পাওয়া যায় এফ পাওয়া যায় এফ আর এম এর মান কয়টা সাতটা মাইনাস থ্রি মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান তারপরে কি জিরো প্লাস ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি তার মানে এফ অরবিটালে এফ এফ উপস্থিত অরবিটাল কয়টা সাতটা কিন্তু তোমাদের সিলেবাসে কি নাই এই সাতটা যে এফ অরবিটাল তাদের চিহ্নিত চিত্র তোমাদের সিলেবাসে না আর কি যা শুধু জেনে রাখলে যে এফ অরবিস্তরে কি সাতটা অরবিটাল আসছে সাতটা অরবিটাল আসছে তাহলে আজকে মোটামুটি আমরা এস পি ডি এফ এস এর আকৃতি দেখলাম পি এক্স পি ওয়াই পি জেড দেখলাম ডি এক্স ওয়াই ডি ওয়াই জেড ডি জেড এক্স ডি এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার ডি জেড স্কোয়ার ছবিগুলো আঁকলাম প্লাস আমরা জানলাম যে নোট কী জিনিস নোটাল প্লেন কী জিনিস আর কি দেখে আর কীভাবে নোট হিসাব করতে হয় আর নোটাল প্লেন হিসাব করতে হয় এসের ক্ষেত্রে নোট হিসাব করার সূত্র বলছি আর পি আর ডি এর ক্ষেত্রে নোটাল প্লেন হিসাব করার সূত্র বলছিলাম যে যেমন পি হয় এল একের জন্য তার মানে পিতে নোটাল প্লেন একটা আর ডিতে কি এল টু এর জন্য ডি হয় তাহলে ডিতে কি নোটাল প্লেন কয়টা দুইটা তাহলে ডিতে নোটাল প্লেন দুইটা আর একটা জিনিস দেখবা তোমরা সন্দীপ স্যারের মধ্যে দেখবা একটা জিনিস বোধ ইয়ে করছে যে সে ডিতেও বলছে নোটাল প্লেন কয়টা একটা কিন্তু নোটাল প্লেন কিন্তু ডিতে কয়টা দুইটা এটা দেখবা হাজার স্যারের মধ্যে দেখবা স্পষ্ট লেখা আছে ডেট ডিতে নোটাল প্লেন কয়টা দুইটা কেন দুইটা আমি কিন্তু তোমাদেরকে আলোচনা করছি আর এটাকে আমাদের মানে সন্দীপ স্যারের মধ্যে বলছে যে ডিতে নোটাল পয়েন্টও একটা নোটাল প্লেনও একটা কিন্তু আসলে ঠিক না ডিতে নোটাল পয়েন্ট একটা নোটাল প্লেন কয়টা দুইটা এটা দেবার সঙ্গে হাজার স্যারের মধ্যে আছে নোটাল প্লেন দুইটা কারণ দুইটা ডাম্বেল তো প্রতিটা ডাম্বেলের জন্য একটা নোটাল প্লেন হয় ডিতে দুটা ডাম্বেল তো তাহলে প্রতিটা ডাম্বেলের জন্য যদি একটা নোটাল প্লেন হয় তাহলে ডিতে দুটা ডাম্বেল তাহলে নোটাল প্লেন কয়টা হবে দুইটাই হবে তাহলে এই দুটা বই একটু তোমরা কম্পেয়ার করে কি করবা এই অরবিটালের আকৃতিটা ক্লিয়ার
এই চারটা কোয়ান্টাম সংখ্যাকে সমন্বয় করে আমি কিছু নৈবিত্তিক প্র্যাকটিস করাবো বা কিছু প্রবলেম সলভ করবো দেখবো সলভ করবো তারপরে কী পড়াবো পলের বর্জন নীতি হাফ বর্ণীতি হুন্ডি নীতিগুলো পড়াবো থ্যাংক ইউ সবাইকে